everyone, welcome back to my channel. Um, para sa mga bagong viewers, um, uh, you're very much welcome. And um, I hope na enjoy niyo po yung video na ito. Uh, again, if you're new here uh, in this uh, channel, please don't forget to like and subscribe um, this video. And as well as uh, if you want to receive notifications regarding sa yung mga bagong videos na gagawin ko po, um, please click on the bell button para um, tuloy-tuloy po yung pag-receive nyo ng notification. Okay, so for today's video, um, I want to share to you yung um, kung paano ko fold yung mga damit namin. Okay, so um, last 2015, uh, I mean 2015, I think pagka ko galing mission, um, um, hindi pa ako masyadong into YouTube videos, mga ganun. Like, hindi ako mahilig manood ng mga videos. Uh, wala akong fina-follow, wala akong sinasubscriban. Walang ganun. Pero, nung nag-start akong manood ng videos, because I was very curious kung paano ko magagawang maging neat yung pagtutupi ng damit. Although, hindi siya perfect. Hindi perfect yung pagtutupi ko. Pero, nakatulong yung panonood ko ng Conmarie uh, folding. Okay? So, um, um, I just want to give a little bit of background regarding dun sa tinatawag na Conmarie. Uh, so, si Marie Kondo, nagtuturo siya ng mga, eh, bali train siya regarding sa kung paano magpa-fold ng uh, damit para maging, uh, makatulong siya na mag-save ng space. At the same time, um, natuturo din siya uh, yung importance ng pagde-declutter, yung pagiging minimalist, at uh, marami pang iba pag organize So, dito, meron akong t-shirt. Tcharon! So, this is my husband's t-shirt. Black. Okay. So, ewan ko, hindi ko lang sure kung makikita nyo na maayos, pero uh, hopefully makita nyo. Okay, so, una... Siguro ilalagay ko kaya sa medyo mas higher na place para makita nyo kung paano ko pinupold yung mga damit. Okay, so, wait a moment. <laughs> so, ayun. So, nalipat ko na yung camera. So, ngayon, um, ito sa t-shirt na to, ipapold ko siya into three. So, una akong ginagawa, yan, fold mo na siya. So, medyo malapit siya sa center yung pagpo-fold ko. Okay. Tapos, ipo-fold ko yung sleeves. I hope you can see it. Yan. So, sleeves. Siguro, maganda kong hawakan ko na lang, no? What do you think? So, yan. Pinold ko na siya. Tapos, pati yung sleeves. So, yung next ay ito. Tada! Ipo-fold ko siya ulit. So, parang equal sizes lang ng pag-fold ko yung um, yung pag-fold ko sa damit. So, pati rin yung um, sleeves. Naka-fold na siya. So, kay Marie Kondo, yung ginagawa niya is ko lang to, ha? Yung ginagawa niya, fold niya hanggang dito lang. Medyo bitin, tinan mo. Diba? Tinan niyo po. Medyo bitin. Meron siyang space ng ganito. Pero sa akin po, same thing lang din naman ang effect niya. Tatayo pa rin naman po yung t-shirt. So, yan. Kanya na siya, no? Manipi siya maliit siyang tingnan. So, mga kasiga talaga ng space. Tapos, instead na palabas ang tupi ko para makita yung sleeve, ay, yung neckline, pa loob po. Para sure po ako na hindi siya natutumba. So, yung question dito, paano mo siya makikita yung design niya? So, may kita mo pa rin naman yung design niya kapag ginanito mo. So, pwede yung patayo. Pwede naman pahiga ng ganyan yung pag uh, sa store nyo ng mga damit ninyo sa sa closet ninyo. Okay, so mag-try tayo ulit ng isa. So, yung isa naman na itatry ko na i-fold ay yung damit ng anak ko po. Yung panganay. Okay. So, ito isa siyang jumpsuit or jump short. Okay? So, maganda. Floral. So, kung makikita po ninyo, medyo magdadalawang isip pa kung paano mo itutupi ito. 
So ako, um, usually tinutupi ko siya into two. Actually, maraming ways naman para itupi yung jump short. Ito po ha. Ayan. Maraming ways po para itupi yung jump short. Yung una kong ginagawa ay, ipafold ko siya into two. Okay. So, nakita nyo. So, ngayon, ipafold ko siya into three. Okay. So, yun na yun siya. Finish! Okay. Yung next, um, yung pwede mo namang other ways para may fold yung jump shirt ay pinafold ko siya into two again. Pero, ano na siya? Horizontal. Horizontal na pag-fold. Ganyan. So, from here to here, ganyan na siya. Okay? Tapos, ipafold ko siya again into two. Ta-da! Tapos, another fold. Ganyan. So, tatayo pa rin siya. Ta-da! So, yun. So, yun yung isa sa mga ways na pwede natin i-fold yung jump short. Mm, how about, may iba pa bang ways para i-fold yung t-shirt? Well, para sa akin, depende po yun so, sa akin. So, parang na-enjoy ko siyang gawin kasi, um, maliban lang sa nakaka-save siya ng space, mas napapabilis yung pag-fold ko kasi hindi siya maraming kailangan sobrang ayos na ayos yung tupi. Hindi siya, alam mo yun, yung dati ko kasing tupi, parang ganito siya eh. Yung dati kong tupi. So, ito yung t-shirt. Kailangan pantay talaga na pantay yung pagkaka-fold. Ganyan. Dapat uniform siya sa ibang mga t-shirt na ipafold mo. Ayan. So, meron pong dalagin ding nagising na. <laughs> okay, so ganyan siya dati. As in, so medyo hirap na hirap ako kasi mabagal akong magtupi. Kasi kailangan maayos, uniform yung pagkakatupi dito. Dapat pagkaharap, hindi lampas-lampas. Pati rin yung ibang mga damit. Kailangan pare-pareho siya ng sizes para um, pag nilagay mo siya sa cabinet mo, hindi siya parang malalaglag yung iba na nasa tuktok. Hindi yung tipong um, pangit siyang tignan. Pero, uh, sa pamamagitan ng um, KonMari folding, makakasave ka na ng space. Hindi mo na iisipin yung uniformity ng pagkakatupi ng bawat damit. At, ma-organize mo yung mga t-shirt, mga, mga long sleeves, etc. etc. So, yun. I Konting hope tips na nai-share ko po sa inyo sa pag-fold ng damit and I hope na makatulong po ito sa inyo. So, thank you so much for watching. If you have any questions and also suggestions, uh, please comment down below. And please don't forget to subscribe again and click on the bell button. And, yun. Thank you so much. Have a wonderful day. <laughs> Bye!